이 꽃은 음, 고흐 아저씨가 그린 북꽃이라는 그림이에요. 북꽃. 북꽃인데 음, 이게 지금 보면 은이 북꽃이 보라색으로 되어 있어. 그치? 그리고 이 잎하고 줄기는 무슨 색이야? 초록색으로 되어 있지? 그리고 뒤에는 노란색이고 밑에는 흙이 거의 주황색에 가까운 갈색이야. 근데 이 그림을 딱 봤을 때 그림이 눈에 확 들어오지. 근데 그 이유가 뭘까? 색깔들을 음, 반대로 그치? 예쁘게 칠해도 되는데 반대색을 썼어. 반대색. 지금 반대가 뭐야? 그래서 할머니가 여기 지금 색상 음, 그것도 하얀 꽃이야. 하얀 꽃인데 이게 북꽃에는 보라색 꽃만 있는 게 아니고 하얀색 꽃도 있거든. 그래서 그렇지. 그래서 다양하게 그려놓은 건데 이게 지금 할머니가 크레파스를 이렇게 한번 나봤는데 이거가 뭐냐면 표준 색상환이라 그래. 따뜻한 색부터 차가운 색으로 해서 다시 따뜻한 색으로 돌아가는 열 가지 색을 놨는데 이 빨강 하면 은 뭐가 생각나? 장미 장미도 생각나지만 딸기, 딸기 또 하늘에 있네? 하늘에 있네. 햇빛 그렇지 햇빛, 불 그런 거 생각나잖아 그리고 파랑 하면 뭐가 생각나? 하늘 하늘 미니벨로 아니 그렇지 그런 것도 있고 또 자연 중에서 철석 철석하는 바다. 바다 그러니까 이건 차가운 색이란 말이야 그러니까 는이 색깔이 차갑되는 게 아니고 연상되는 게 바다가 연상돼서 차가운 느낌이고 태양이 연상돼서 따뜻한 느낌인데 여기 봐봐 요렇게 반대쪽에 있는 게 완전히 반대되는 색이야 반대되는 색이 반대되는 색을 같이 쓰면 은 눈에 엄청 잘 띄어 그래서 이 그림 고우가 그린 이 북꽃이라는 것이 왜 눈에 이렇게 잘 띄고 화려하냐 하면은 반대되는 색. 노랑의 반대가 뭐야? 파랑. 그렇지. 빨강의 반대가? 초록. 주황의 반대가? 파랑. 파랑이나 청록색이나 이런 걸 썼기 때문에 이 그림이 눈에 잘 띄는데 고우 아저씨는, 음, 아주 환경이 어려운 데서 살았어. 그래가지고, 그림을 배우지도 못했어. 혼자 공부를 했는데 이 아저씨는 그림을 독특하게 그려서 그 당시에는 그림을 매끈하고 부드럽게 그렸는데 이 아저씨는 아주 거칠게 그렸거든. 그래가지고 이 아저씨는 남들과 완전히 다른 그림을 그렸기 때문에 그 당시에는 사람들이 이 그림을 못 그린 그림이라고 쳐다보지도 않았어. 근데 이 고고라는 아저씨는 이거 음, 음, 고고라는 아저씨는 그 경제적으로 너무 어려웠기 때문에 모델을 구할 수가 없었어. 모델이 뭐냐면 인물화 그릴 때 그리는 사람을 구할 돈이 없어서 자화상을 많이 그렸어. 자화상이 뭐게? 자기 자신을 보는 거. 자기 자신 보고 그림을 그리는 거. 그러니까 거울을 보면서 그린다든가 아니면 자기 기억에 의해서 그린다든가 그래서 이 고우 아저씨는 자화상이 많은데 음, 성... 고우가 그린 건데 왜 원숭이 같이 느꼈나 보지. <웃음> 자기 생긴 게 원숭이 같다고 생긴 거 비슷하게 그린 거야. 근데 이게 배경이 보면 빨갛잖아. 그러니까 응. 이 아저씨가 그때, 음, 이 아저씨가 그 친구 고갱이라는 친구 아저씨가 있었어. 고갱이 알아? 고갱. 그렇지. 그 그림 그리는 유명한 분인데 그분하고 싸움을 하고서는 그림 때문에 싸움을 하고서는. 그 친구를 떠나보냈어. 그리고 나서 후회를 막한 다음에 내가 고갱의 말을 안 들어서 그런 거야. 그리고 자기 귀를 잘랐어. 칼로. 그래갖고 그 분대로 칭칭 가는 거야. 그러니까 성격이 아주 괴팍한 거지. 그치? 응. 그래서 근데 또 하나 중요한 거는 뭐냐면은 이 고고 아저씨가 이 배경을 보면은 깨끗하게 칠한 게 아니고 무슨 부시, 바람 같은 그치 막 붓이 꿈틀꿈틀 움직이지 그래서 이 고고 아저씨는 특징이 뭐냐면 아까 얘기한 것처럼 반대되는 색을 반대. 그치 그렇게 써서 강렬한 느낌을 주고 붓자고 이렇게 막 꿈틀꿈틀하게 그린 아저씨인데 지금은 그 당시에는 사람들한테 인정을 못 받았지만 지금은 어, 세계 사람들이 가장 최고로 꼽는 
화가 아저씨 얘기도 해. 알겠지? 응.